。从现在开始，你们要忘掉过去。这里就是你们的新家。我要把你们训练成为最优秀的八卦掌高手。学习八卦掌，是为了将来能够行侠仗义、除暴安良，做一个顶天立地的男子汉。记住了吗？记住了。爹为什么不准我学功夫？为什么不教我八卦掌？来。乖女儿，来坐下。这种功夫啊，只传男不传女。娘，我就想学功夫，我也要顶天立地。<笑>娘，你笑什么？他们能做大侠，为什么女孩子就不可以呢？爹越是不准我学，我就一定要学，而且要比他所有的徒弟都厉害。<笑>好，做大侠，做大侠，我们水寒做大侠啊。要做到超人的冷静，耐力是不可缺少的，反应一定要迅速，记住了吗？记住了。哎哎哎哎哎、师傅，师傅救！师傅救我呀！师傅，学习功夫没有捷径，救我！选择捷径就等于选择失败，离开武馆，回家去吧。师傅，原谅我吧，师傅，我再也不敢了，师傅，师
，师傅。嗯，您找我。朝群啊，哎，你是我收的徒弟里最让我满意的一个。哦，谢谢师傅。所以，我想把八卦掌最后的招式传给你。师傅，这最后的招式不是不传外人吗？这八卦掌最后招式，只有下一代掌门人。才可以学。哦，不过要想做掌门，有一个条件，你必须改姓娶我女儿，入赘一家。我方可将八卦掌最后招式传给你。一切听师傅安排。嗯。不是和你说过吗？不要直接来找我。师傅已经发怒了，我在等机会。现在机会还未到，再等等。还要等多久啊？你告诉他，我是在卖命啊。现在我刚刚获得信任，马上就要成为掌门弟子了。这件事，我可没有把握。师傅没有多少耐性了，你就等我的机会好了，啊！女儿的事儿就这么定了。爹，我不要嫁给杨朝群。父母之命，媒妁之言，由不得你胡闹。爹，这都什么年代了，现在是男女平等，恋爱自由。好了好了，怎么还是老一套啊？好了，你看看他，都被你惯成什么样子了。我看超群跟你挺般配的，娘。好了，就这么定了。爹，从小您就因为我是女孩子不喜欢我，可是，在女儿的心里，你是那么的高大，我是那么的崇拜您。多少慕名而来的人等着拜师学艺，女儿我三番五次求爹教我八卦掌，可您就是不肯。好了，别说了。你让他说下去。爹，重男轻女，我不怪你。不教我功夫，女儿也不怪你。但是，爹，我的婚姻我要自己做主。不行，这个家还轮不到你来教我怎么做。况且我又没有把你嫁出去，只不过是给你招个上门女婿而已。而你，爹，我看你根本没理解八卦掌的真谛。你，要不我再劝劝他。八卦掌，你都传给他了。嗯。人大了就是有主意，你怎么能那样和你爹说话呢？我知道我不应该那样和爹说话，我也知道惹爹生气是我不对。娘，我这样做是不是很不孝啊？哎，水寒。你不是一直想知道我怎么会八卦掌的吗？这说起来还有一段故事。我的父亲，你的姥爷，是上一代的八卦掌掌门人。师傅，我不能改姓。你，师傅。师傅，保重。你爹是你姥爷最得意的弟子，本来是要将八卦掌全部传给他。
可是他不想改姓，离开了一家。虽然我们很相爱，但我也只能流着泪看着他离去。他让我不要怪他。有一次，你姥爷外出到朋友家喝酒，回来的时候被人暗算，你姥爷腰部受伤，回到家时只剩半条命。我当时想为你姥爷报仇，却不知道是谁下的黑手。后来你父亲知道了，他赶过来。看到你姥爷受伤的样子，发誓要为他师父报仇。你父亲派人调查，知道了事情的来龙去脉，找到暗算你姥爷的人，原来是一个叫童海清的人，想要夺八卦掌的拳谱。你父亲当年年轻气盛，带着几个师兄弟铲平了童海清的老窝，并将童海清打落下了悬崖。师父。从现在开始，你就是八卦掌的掌门人了。你不用改姓，师傅，是我太自私了。我现在就把这个规矩去掉。但是，每一代八卦掌的最后招式，是在掌门夫人手里。你师娘几年前走了，最后的招式传给了我女儿，因为我也是入赘。一家的师傅，师傅，您放心，我不会辜负您的，我一定将八卦掌发扬光大。师傅，您放心。我和你父亲成亲那天，你姥爷就走了。娘，那我爹改姓了吗？嗯，爹不是不用改姓吗？为什么又改了呢？那是因为爱。爱，这句话也许你过几年才能明白是什么意思。难道我真要嫁给一个我不爱的人吗？爹，嗯，爹，要我不生气也行，只要你除了嫁人，你，你真要气死我呀！爹，嗯，你娘把八卦掌都交给你了。嗯。虽然祖上规定传男不传女，但是你的功夫是你娘教的，这就和我没什么关系了。对了，上次你说。我没有理解八卦掌的真谛，那你说给我听听，八卦掌的真谛是什么？啊，爹，我瞎说的。女孩子就是女孩子，我还真以为你悟到了什么。爹，我是因为尊敬您才不说的，可您明显就重男轻女的样子。我说，不过每个人的见解不一样。
，这一百个练八卦掌的人对八卦掌有一百种见解。那下面呢，是我自己的见解。你说吧。八卦，伏羲创，文王继承，孔子弘扬，道家梦想。混沌初开，从无到有，一生二，二生三，三生万物，无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。你说的这些，我都知道了，还有什么？爹，您看这八卦，就像两条黑白鱼在追逐。到底是谁追谁？这黑鱼里面有白眼睛，这白鱼里面有黑眼睛，到底是谁黑谁白？现在有很多人的眼睛里都有一层抹不去的底色。重男轻女，就觉得这世上都是靠男人支撑的。这要是男女比例失衡，或者不在一起的话，那您说这八卦图会是什么样呢？爹，您看咱们的八卦掌，不也是阴阳呼应、刚柔相济？他提倡的是自强不息、厚德载物、随意变换，不是吗？爹这些年啊，忽略了你的成长，爹惭愧啊。来，和爹对上几招。真的吗？嗯。准备好了吗？我出招了，来，嗯，嘿，嗯，嗯，嗯，嘿，嘿，嘿，好，好，好，好，嗯。怎么不生女儿的气了？嗨，还生什么气啊？那是我闺女。不过，我有个想法，很大胆的想法。我想让女儿做下一代的掌门人。你什么时候有这个想法呀？今天。哎，谁？嗯。你这宝贝徒弟怎么会偷听我们说话呀？这个孩子品性不坏，难道我看走眼了？我看你未来的掌门人有点高深莫测呀千万别怪我呀！你要是把掌门的位子传给我，把八卦掌交给我，我一定会替你除掉涂海清。可现在你改变主意了，那我也不得不改变主意。师傅。杨超群的飞鸽传书。嗯。哼，小兔崽子，我还以为他把我交代的事情给忘了。去，召集所有的人，去一家镇。是。各位英雄好汉，今天请诸位过来，是有件事情想各位商量一下。叶大侠，有什么话就直说，我们能帮上忙的绝不推辞。对对对，嗯，我想，我想把掌门的位置
传给我女儿。这，怎么，各位大侠，有什么不妥吗？易大侠，您这样做肯定有您的道理。说的对啊，兄弟们支持。呃呃，支持！我家的拳法早就传给我那丫头了。好，来吃，喝，好，来来吃，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来别吃，饭菜里面有毒。不好，有人下毒。什么人？易贵阳，不认识我了？童海清，你的命可真够大的，掉到悬崖下面都没有摔死。哼，我被一棵树给救了。本来我死里逃生，不想再报仇，可是每当我看到我这张脸，我就不得不想起你。这个仇。我一定要报，老东西，我杀了你！童海清，没想到你手下的人功夫这么厉害，这我得感谢你呀、啊！要是没有你，他们也不会这么出类拔萃。感谢我，出来吧。原来真的是你呀、啊！对，是我。少废话。交出八卦掌拳谱，给你们留个全尸，不然我让你们死之前连块遮羞布都没有。<笑>你越是这样，你这毒就扩散的越快，到时候你们就是想活，我也救不了你了。当家的，横竖都是个死，跟他们拼了！带女儿快走！呀、啊！女儿，快走！要走一起走，要死一起死！女儿，快走！八卦掌不能毁在我的手里！快走啊！娘，我不走！想跑没那么容易，把他抓回来，我要见人死要见尸。是，给他们夫妻俩吃半颗解药。他们现在还不能死说你啊，我不是跟你说了吗？你就是再献殷勤，我也不会收你为徒的。没关系，只要你不赶我走啊，我就天天赖在这儿
，能学多少算多少呗。你这人到现在都还没明白，你天生就不是学医的料。你说，这衣服穿错了，咱可以换啊。这病要是给人家医错了，那得出人命，你知道不知道？你放心吧，我一定会努力学的。怎么看不穿呢？你说，你到我这学两年了吧？到现在连个药方都背不全呢，和你来的那批人，你看看啊，人家到镇上都开医馆了，你倒好，还赖在这不走呢。哎呀，师傅，你看你这话说的，师傅，我就不是怕你自己孤独，照顾你吗？哎，行行行行，不用不用啊，我有胳膊有腿，啊，手脚齐全，我不孤独，不用你照顾。哎，师傅，你放心。我一定把医术学好，不给你老丢人。我求求你了啊！你以后再也别管我叫师傅，我也没收你这个徒弟。我跟你说啊，你要是再管我叫师傅，你看见屋里那两块匾没有？我就把它摘下来。我相信，天道酬勤，有志者事竟成。只要有锲而不舍的精神，什么事都能成功。你别说你有精神，你就是神经啊！我也不能收你这个徒弟，啊！随便找个人都比你聪明。聪明，聪明能有什么用？曾国藩聪明吗？从小一篇文章背了几天都背不下来。有一次，一个小偷去他家偷东西，藏在那个筐里，他就在筐旁边走来走去，一遍又一遍的背，怎么也背不下来。后来贼急了，蹦起来说：“你这样的还读什么书啊？”贼结果把这篇文章从头背到尾，从尾背到头。扬长而去了。哎，师傅，你说这贼这么聪明，他怎么就成小偷了呢我去洗衣服了，哎，洗衣服呀，哎，回来了，哎，哎，啊啊啊！来人呐，快过来，快过来呀！怎么了？快过来，快去看看，怎么回事？这是怎么了？这是什么？这是谁呀？哎呀！哎呀，怎么回事啊？这咋回事啊？这怎么办？就是，哎呀，这是不要怎么着？脸怎么青了？不会是鬼吧？哎呀，大白天的，有什么鬼呀、啊？我看八成是中毒了吧？哎，你看看有没有气儿啊？哎呦，有没有气儿啊？有气儿，我们还是回村里把男人喊来吧。我们能遇上也是个缘分。我看这样吧，先把他送到贾一道那儿，也许他有办法救他。大大手怎么样啊？来来来，大家搭把手。来来来来来来来，搭把手啊！来来来，哎呀，慢点儿。哎哎，来来来，小心点，帮我扶着，小心啊！看点路，小心，看着点。哎哎，慢点慢点。你小子还挺能为自己找借口的啊！我找什么借口？我觉得各行各业都可以做得很好，不在他做什么，重要的是看他怎么做。哎，贾大夫，贾大夫，贾大夫，贾大夫，你看看呢？贾大夫，你给看看吧。快快快快快！哎，过来帮忙啊！哎，快过来帮忙！来，快快快，先坐下啊。哎，来来来来，我看看。哎呀，来来来，娘，哎呦哎呦，慢点慢点，别动。贾大夫，你赶紧给看看吧，这是怎么了？要不要紧呢？这个，怎么样啊？这个，怎么样？怎么样？怎么有没有救我？还啊？是啊，你看样子。完了，完了，完了，啊，完了。没救了，准备后事吧。这怎么行？去吧！怎么捡了个狗皮膏药啊？真的假的呀？我求求你了，你给他好好看看吧。多少钱我出？哎呀，这不是多少钱的事儿，他现在就剩下一口气了。你说万一砸在我手里边，要是从我这个小院抬这个死人出去，明儿我这管就得散架了呀。我这儿呢，只能负责治病，但是我不敢保证救命。抬走，抬走吧。往哪儿抬呀？往哪儿啊？这。
？你们从哪儿抬的？抬回哪儿去呗？哎，不是，我看我们这都抬累了，你说真累。我没办法，赶紧抬走，抬走，抬走。哎，师傅，抬走啊，师傅。哎呀，你这是什么啊？师傅，我能治。你这是什么？你能治？这人你能治？啊？嗯啊？呸！你能治？对，你是能治。你记得刚才怎么跟我说的？你给我重复一遍。做什么不重要，重要的是怎么做啊？对，不在于做什么，重要大家怎么做，是不是？那行，如果说这个人你给我治不活的话，你给我滚出去！你连挂名徒弟都不是，你们给我作证，让他治。好你的假一道啊！你敢见死不救了是不是？你还想不想在村里待着？别喊了，这个人没救了，我治不了。死马当活马医吗？死马当活马医，怎么医？怎么活啊？你说说，我有这个。你这都是歪一门邪道。呃，管他歪不歪道呢，把他治好了不就是好道吗？行，你能治啊？来，你们大伙儿给作证啊！他说他能治，跟我没关系啊，跟我没关系。你们作证，你治吧，你治吧，治吧，跟我没关系啊，你治吧。师傅，哎，哎，你行不行啊？行啊！啊，哎，你们几个留下来给我帮帮忙吧。啊，哎，我还没有上，我得回家做饭呢。哎，我说你们，哎呀，我留下，我留下，人是我救的，我好人做到底。行行，哎。弄好了，把它放进去吧。这都什么味儿啊？行不行啊？秘密，快把它放进去吧！啊，真放啊？你要是不相信我，就找我师傅去，抬出去吧。那还是放吧。哎，你还在这干啥呢？出去！哎，喊什么呀？好像我愿意看似的。切，弄好了叫我啊！是大老爷们的。八卦掌拳谱到底在哪里？哼，我没时间和你耗。你不说是吧？信不信我把你废了？你就不怕你夫人有个三长两短？笔和纸我放在这儿，你看着办吧。大夫，这还得泡多长时间呢？出好多汗了。排毒呢，再泡两个时辰，让他出来吧。哎呀，你别呛了，呛得我心烦。你都干什么了？嗯，把这里给我翻过来，我就不信八卦掌的拳谱还能飞了。还有，易夫人的功夫怎么那么高？你的消息怎么打探的？这个我确实没料到。两面下手，一定要把八卦掌的拳谱给我找到。是，出去
，醒了醒了，钱大夫，人醒了，你快来看看他，钱大夫，躺着躺着。不可能啊！这人都不行了，怎么醒过来了呢？死不了了！哎呀，太好了！还有点余毒，十天搞定。谢谢。别谢我，是这位大姐送你过来的。要不你早死了。哎呀，谢谢大姐。不用谢我，你躺着，躺着。师傅，怎么了这是？醒了。醒了，好像是醒了。这，呃，他，出来说话。你照顾他啊。哎，去吧，去吧。你这，你看着我瘆得慌，干啥呀、啊？我跟你说啊，啊，你小子今天是瞎猫帮你死耗子了，算你走运。运气好，运气好。拿来吧。什么拿来吧？哦哦，水壶是吧？不不不，不是水壶。哦，草纸在这边。不是不是。不是，还有什么呀？哎呀，我说你可是真笨呐、啊、你！你看，你看，哎，方儿，哦，哎，药方不在我这儿，<笑>真的吗？嗯，药方真不在你这儿？<笑>呃，在，给。哪味药啊？那。哎呀，这是好药方啊！不过也够狠的，这胆子也太大了，敢这么开方？歪门邪道？什么歪门邪道？只要是能救人的方，就是好方。哦，能救人的方，就是好方。哎，嗯，啊。你现在在这儿等着我呢，是不是？师傅教导有方，教导有方，这还差不多。这样，这个方呢，归我；这治病呢，归你。啊，你看行不行？该喝药了，给你，谢谢。这身体的病啊，好治，你这每天这么忧郁，自己解不开心结。这可是无药可救的，你先吃药吧，我出去了。哈命真硬啊！怎么，等死也不愿把八卦掌全谱交给我？有骨气！我已经入骨了，就算你们好了，这辈子也成了废人一个。吩咐下去，从明天开始，给他们水喝就行了。是。
。哎，你怎么出来了？哦，我觉得好多了，所以出来走走。我来帮你吧。哎，不用不用不用，你病还没好呢，快回去休息吧。啊。你怎么只挑半桶水啊？哼，有句俗话说得好嘛，勤快人跑三跑，懒人呀、啊、累断腰。我就属于啊，宁可多跑两趟把水打满，也不愿把自己累着的人。啊、你还挺聪明的。啊，我聪明。谢谢啊。啊你谢我干什么？他要是聪明了，这世上就没有笨蛋了。杀人五钱。这次要是不出大问题的话，余毒应该能解了。师傅，徒弟这次对不住你师傅，这是我特地为你熬制的汤，你尝尝。行啊，没白收你当徒弟啊。那当然了，师傅。<笑>师傅，嗯，这徒弟特地给你熬制的汤，是不是喝了呀？嗯，嗯，哎，好，尝尝这个，这是我特地给你做的点心，特意给我做的？对对对对对，那我尝尝。不错，好，好，好，那我出去忙了，你忙你的吧，没事别来打扰我啊。哎，别怕。兔崽子，敢拿我做实验啊！你拿我做实验是不是啊？哎呀，不行，我虚啊！哎呀，小兔崽子啊！啊
。哎呦，哎，臭小子，敢拿你师傅做实验啊？你自己怎么不拿自己做实验呢？哎呀，哎，师傅，医者不自医，我要是中毒了怎么办啊？你也太损了你啊！你怕你自己中毒，你就不怕你师傅死啊？啊？不行不行，我今天非饶不了你！哎，消消气，哎，您消消气啊！您看这是什么？这是什么？曼罗？哎，无色无味，一旦中毒，发现就晚了。对，最起码也得伤及五脏六腑。嗯，你你给我吃的就是这个？对呀、啊。哎，可是我研制出解药了。解药？对呀、啊。在哪儿啊？快给我吃了啊！你已经吃了呀？吃了？你刚才给我吃的那就是解药？对啊。臭小子，敢拿你师傅做实验啊？哎哎，师傅，你别动啊！动了，有可能没效了。我这……哎嘿嘿嘿！哎哎哎哎哎！哎呀！你怎么出来了？哎呀，你说你还没痊愈呢，出来干嘛？快进去，进去吧啊！哎呀，看来呀，我真是看走眼了。你真的不用陪我，我自己一个人没问题。多走走对你的身体恢复很有帮助。不过你中毒很深，在余毒没有清完之前，随时都会发作。有我在你身边啊，可以以备不时之需。这次也要好好谢谢你师傅这个高人啊。你说谁啊？你师傅啊。我师傅。嗯。嗯。我没看出来他高到哪儿去啊。<笑>臭小子，泡妞不用教，无师自通啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，疼死了！哎，嗯，好像是我师傅的声音。我也好像听见了。不可能吧？兔崽子，有了妞就忘了师傅是谁了，看我怎么收拾你！嗯，嗯，不可能，应该是我听错了。<笑>臭小子，你等着，我们走吧。嗯。嗯跟你师傅学医、嗯，一定吃了不少苦吧？嗯、我感觉，你师傅好像是个很严厉的人。走累了吧？哦、咱们歇歇。好。你刚才说我师傅是世外高人，我想也对啊。你看他医术那么高，也称得上是高人了。我说的不是这个，不过你在我眼里也算是个高人。我也算是高人呐。嗯，算，大智若愚啊。这话听着不像是夸我吧？反正我倒是夸我了
。师傅，你这儿能打盔甲和武器吗？什么话？姑娘，我跟你说啊，我祖宗十八代都是干铁匠的，给个图就能打。嗯，那二十把飞镖，一副盔甲多少钱？二十把飞镖，一副盔甲。五块大洋怎么样？这是图和钱，过几天我来取货。嗨，您放心，您瞧好吧。哎，嘿嘿。哎，姑娘，这不行啊！这亏了！哎呀妈呀！哎呀，我的天哪！你是干嘛的？刚刚刚那个女孩，她做的什么呀、啊？你也想打一个？哎，给我也来一个。你能出多少钱啊？哎呀，我是假一道的徒弟。我就给他卖卖药什么的，我能有多少钱啊？哎、别别跟我说这个啊！一分钱一分货，就我这手艺，十八代的手艺，最少十个，十个大洋。大兄弟，不用找了，千万别找了。哎，这这这怎么能行呢？这不行，这不行，这不行！开什么玩笑啊你！两文钱想打这个，不行不行。我呀是医生，俺就在村里看病。以后你生病了，我义无反顾的给你治。怎么说话呢？会不会说话？看我这破嘴，呸！破嘴。我的意思是，你全家……哎，别说了，别说了，别说了。哎呀，算我倒霉啊！行了，谢谢你啊。我是说，你全家生病，我都给你治，都给你治啊。哎，又亏了。师傅，发现易水寒，嗯，把他给我抓回来，带多少人去？你亲自带人去，如果不能抓活的，就地解决。明白。易姑娘，你该喝药了。钱成王好多了，谢谢。嗨，跟我还客气什么呀？这是我应该做的嘛。再过几天我就要走了。走了？嗯。那还回来吗？那我上哪儿找你去啊？我们只是在这十字路口擦肩而过的人，希望没有打扰到你。哦哦，没没没，你不用管我，你走你的路，我就在后面默默的看着你就行了。你怎么了？哎，不是，你。你怎么了？哎，你等等，易姑娘，易姑娘，你别跑！你怎么哭了？是不是我做错什么事了吗？我知道你是医者父母心，也知道你对我好。我爹娘他们不顾自己，拼命救我出来，现在还生死不明。快走！快走！八卦掌不能毁在我的手里！快走！我能帮上什么忙吗？这个圈铺
，是我自己默写下来的，你一定要说好。放心，我一定说好。不过你要答应我一件事，你要照顾好自己。我很累，让我靠一靠。谢谢你救了我。如果你愿意的话，等我回来，我会回来找你的。是一水寒，你们那边，我们这边，走。哎，过追！八卦掌的全谱交出来，我留你一条活命。有本事的话就来拿吧。好，给我上！欺负老年人就会欺负女人，你个死光头，你有能耐冲我来啊啊！好啊，臭小子，来呀，你是真不怕死啊！今天我非废了你不可！谁要全
不跟我来！追！死老头儿，师傅，别跟我玩阴走！你跑什么呀？等着，我是你回来呀、啊！哎，姐，我闹死你！我哪，你给我回来！就你这两下子还英雄救美呢？啊？哎，我看看，这穿什么东西这么扛打？哎，你看，哎，嘿嘿，好小子，有两下子啊！不过我跟你说啊，一时寒的事你别管。师傅，我一定要管他的事儿。哎呀，你管什么管呀你？你不帮倒忙，我就谢天谢地了。现在家里没人，赶紧给我回去。我，我挠死他！你挠死谁呀？你走吧你！人呢？你们几个往那边追，你们跟着我，分头追，我要留活口。去了。这样下去，对我们不利呀、啊。我们在明，敌人在暗，怎么办？好，撤退，回一家镇，等着他。走，走这次你还能往哪儿跑？乖乖的把拳谱交出来吧。哼，你不找我，我也会找你们。我不会再心软了。我只想领教一下你的八卦掌。童海清做梦都想得到它，我也想好好见识见识。哼，好奇是要付出代价的。哼哼，好。嗯嗯嗯
对你们这样的人还有什么仁义可讲的？女儿，爹，娘，女儿，我来救你们了。哼，易水寒，我等了你好久了。女儿，快走，别管我们，走啊，快走。我哪也不去，这里是我们的家，要走也是他们走。嗯你没事吧？伤到哪儿没有？我没有，没什么事。对了，你怎么找到这里的？我是大夫，这大夫啊，自有大夫的方法嘛。把这个药包带上，这种药的香味可以驱散一些毒气，对你的身体特别好。我知道了。哎，你可千万别弄丢了，很贵的。你放心吧，我会随身带着。真的？嗯。我给你的药包。我特殊处理过，上面有特殊的味道，只要你走过的地儿，我就能闻到，而且也只有我能闻到。<笑>你脑子还真跟别人不一样。<笑>这笨人吧，有笨人的方法。你看，只要是结果一样
，笨、聪明都是一样的。哎，对了，黑影打你那一掌，你没事吧？没事，哼，一点都不疼。怎么可能？你没受伤吗？我有这个，嗯，只是比你的大了一点。你跟踪我？谁跟踪你啊？我这不是关心你吗？哎，对了，你来的正好，看看我父母的毒还能不能治了。只要用心，我相信没有治不好的病。你父母在哪儿呢？啊，在里面。嗯嗯。好，来这边。等等，来来来来，蠢货，你这么会医死人的？原来是来看我出丑的呀，你来。哎呀，是我来，几天不见还长脾气了。你治，我去看看啊。千诚啊，这可是你未来的岳父岳母大人，放心，别慌啊。就是你把他们治死了，我也不会告诉易水寒的。去吧。哎哎，是。还治死？你回来了，我还以为你已经死了呢。我活得好着呢。我今儿来就是想告诉你，从今天开始，咱们两个没有什么瓜葛了。以后你也别再找我了。站住！小崽子，当初要不是我收留你们，你们全都饿死了。我谢谢你收留我们。这些年来，我们为了你干了多少坏事，干了多少见不得人的事，我告诉你，我早就看不惯了。哼，想走？对。好啊，但是我有我的规矩，你该知道，不服从就得死。那是你的规矩，不是我的规矩，规矩也是人定的。可以改。我今天来就是想改改你的规矩。一什么时候学会八卦掌这一招的？啊！看在你曾经收留我的份上，我今天不杀你，但是不代表下一次我不杀你想讨回八卦掌的拳谱，我给你。我已经学会了，没什么用。男女有别，你不可能胜得了我的。所以呢，乖乖嫁给我，我做掌门，你做夫人，我可以饶你不死。呸！闭嘴！别以为你学了八卦掌就天下无敌了，是鸡蛋还是石头，碰一碰才知道。
，你这是什么招数？八卦掌里怎么没有这一招？看来你只知道八卦掌的皮毛而已。姑奶奶，我今天就告诉你什么叫八卦掌。乾坤无形。天人合一。你为什么不杀我？哼，你脑子想什么呢？我是让你生不如死。这是你应有的惩罚当家的，我父亲的仇终于报了，接下来你有什么打算呀、啊？嗯，水寒终于长大了，现在看来，我以前的判断，只能证明那单单是我个人的想法。希望八卦门以后能在水寒的带领下，行侠仗义，除暴安良，在有人需要帮助的时候。他们能够拔刀相助，这不正是咱们的祖训吗？那你觉得，给我们解毒的大夫和女儿在一起合适吗？你是说前程？这个孩子品质不错，大智若愚，你以为呢？嗯。让开，让开，都让开！让开！看什么？钱大夫，我家老爷病了，麻烦你去给看一看。人呢？在家。呃，倒没什么大碍，只是这几天有点不舒服。没什么大碍，那就先排队吧。钱大夫。我们家老爷可有的是钱，你要是给他治好啊，那一定少不了你的好处啊！啊，我当医生又不是为了赚钱，我又不是商人。你们家老爷要是没什么大碍，那就先等着。先等着？就这些穷人哪有什么毛病？都在那装可怜呢。哎呀，你还是先放一放，快跟我走一趟吧！啊，没病谁来这儿啊？啊？你没看见吗？外面那么多人都难受等着呢。你别给我耽误时间，啊！快走！都是来看看，插队的到外面排队去。什么？快走！快走！出来！出来！出来！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快点排队！快让我治一治啊！谁？杨朝群啊？哎，对。好啊。嗯。又多了一个试验品。哼。哎，你这意思，我当时也是你的试验品是吧？差不多吧。我先打断你的腿，哎、让你给自己当回试验品。别闹了，那大家都等着呢。哎，下一位啊。哼，先饶了你。大家排好队啊！别急，我看呀，都合格了。哎，哎呀，我儿子还在你肚子里呢，你小心点儿。哎，你怎么知道是儿子？万一是个女儿呢？是儿子我就很满足了，万一是女儿那就太棒了，我一定给你记头功。
。来来来，女孩子站一排，男孩子站一排。你让开，没看我正忙着呢吗？谁叫我没本事孕育下一代呢？现在不得低声下气的靠着老婆大人吗？顺应自然，孕育生命，这是我的使命，也是你的使命。悬壶济世，救死扶伤啊！知道就好。<笑>其实啊，老婆，你还真说对了。我不笨，我那是大智若愚。哎，这，你别乱动，小心动了胎气。你打我不要紧，别伤了自己就行。来，我给你打，你打呀，打呀，来，随便打。来，来，行了行了，师傅，白天你俩别闹了啊。赶紧的，帮我挑一挑这里边有没有学医的好苗子。师傅，这里全都是好苗子，净糊弄我。你慢慢挑。贵阳，你看这么多孩子，你看这些孩子一个个的啊，不错啊。啊，哟，还不好意思，都是好苗子。嗯。我们回去休息休息，这里交给年轻人吧。好。<笑>情深。